हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यूजल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर एंड वी आर स्टडिंग अवर एनवायरमेंटल स्टडीज बुक ऑफ क्लास फिफ्थ इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी क्लास फिफ्थ की ईवीएस बुक एंड एज यू नो वी आर स्टडिंग अवर सेवंथ लेसन जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं हमारा सेवंथ लेसन ग्लोरी ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की महिमा पेड़ों का इंपॉर्टेंस पेड़ों का मैग्निफिकेंस ये यहां पर इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं एंड इट इज द सेकंड वीडियो ऑफ टुडे टुडे वीडियो इज द सेकंड वीडियो ऑफ दिस लेसन आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो है इस लेसन का आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस टू यू फ्रॉम दिस लेसन इन माई प्रीवियस वीडियो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस में दे चुका हूं आपको इस लेसन में से आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम इन ए गुड हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक और आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे डियर स्टूडेंट्स यू शुड ट्राई टू लर्न देम ऑल्सो आपको उन्हें लर्न करने की भी कोशिश करनी चाहिए इफ यू डू नॉट लर्न द क्वेश्चन आंसर्स डे बाय डे यदि आपने एक एक दिन हर दिन के क्वेश्चन आंसर हर दिन लर्न नहीं किए देन यू विल बी फेस ए प्रॉब्लम ऑफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ द रिटर्न वर्क एंड लर्निंग वर्क आगे फिर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ेगा आगे जाकर के क्योंकि वर्क इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप शायद उसको लर्न नहीं कर पाएंगे सो यू शुड ट्राई टू लर्न द थिंग्स डे बाई डे हर एक दिन का काम उसी दिन लर्न करने की कोशिश आपको करनी चाहिए लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द पॉइंट फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन देखिए कंजर्वेशन शब्द पहले भी आया है मैंने आपको उसका मीनिंग बताया भी था संरक्षण यानी किसी चीज को बचाना इसको कंजर्वेशन कहते हैं यानी संरक्षण रक्षण करना किसी चीज का फॉरेस्ट यानी जंगल वेल्थ का मतलब होता है दौलत या संपदा जंगली जंगल की संपदा का संरक्षण जंगल के अंदर क्या संपदा होती है पेड़ पौधे जंगल के अंदर पेड़ पौधे ही वो संपदा है जो जंगल की संपदा कहलाती है जिसको फॉरेस्ट वेल्थ कह सकते हैं हम जंगल की संपदा तो जंगल की संपदा फॉरेस्ट वेल्थ उसका कंजर्वेशन यानी उसका संरक्षण जंगल की संपदा को हम कैसे बचा सकते हैं उसका कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं द एंसेंट ट्रेडिशन एंसेंट का मतलब होता है प्राचीन ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा प्राचीन परंपरा ऑफ राजस्थान राजस्थान की प्राचीन राजस्थान की प्राचीन परंपरा है क्या जंगली संपदा का संरक्षण जंगल की जो संपदा है जंगल में जो संपत्ति है जो खजाना है जंगल का क्या है वो पेड़ पौधे तो उस पेड़ पौधे को संरक्षण ये राजस्थान की प्राचीन परंपरा है द एंसेंट ट्रेडिशन एंसेंट यानी प्राचीन ट्रेडिशन यानी परंपरा द एंसेंट ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान राजस्थान की प्राचीन परंपरा जंगली संपदा का संरक्षण फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन राजस्थान में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण से जंगल को बचाया जाता है कोई भी जंगल को काटता नहीं है ऐसी कुछ परंपराएं ऐसी कुछ ट्रेडिशंस राजस्थान में एस्टेब्लिश की गई है कुछ स्थापित की गई है तो आइए पढ़ते हैं उन्हीं के बारे में फ्टर विजिटिंग द फेयर फेयर यानी मेला होता है मेला देखने के बाद आफ्टर यानी बाद में विजिटिंग यानी देखने के द फेयर यानी मेले को मेला देखने के बाद मेला विजिट करने के बाद नेक्स्ट डे अगले दिन भव्य एंड संजय ये दो चिल्ड्रन के नेम्स हैं भव्य एंड संजय डिस्कस यानी चर्चा करते हैं बात करते हैं भव्य और संजय बात करते हैं अबाउट द फेयर मेले के बारे में इन द क्लासरूम क्लासरूम में मेला आप लोग भी देखते हैं 
अभी तो कोरोना के कारण से मेले ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पा रहे हैं लेकिन हर साल मेले आप, आप भी देखते हैं कई मेले आते रहते हैं और जब मेला देखते हैं तो दूसरे दिन स्कूल में मेले के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होती है बच्चों की तो यहाँ पर संजय और भव्य ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं मेले के बारे में फेयर के बारे में क्लासरूम में भव्य क्या कहता है आई फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट फील यानी महसूस करना फेल्ट यानी महसूस किया आई फेल्ट मैंने महसूस किया एक्साइटेड यानी उत्तेजित यानी मजेदार काफी जब कहीं कोई चीज आपको बहुत शानदार लगती तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं यानी उत्तेजित हो जाते हैं आई फेल्ट एक्साइटेड मैंने महसूस किया उत्तेजित आफ्टर विजिटिंग द फेयर मेले को विजिट करने के बाद मेले को देखने के बाद मैंने बहुत एक्साइटेड फील फील किया बहुत उत्तेजित महसूस किया ऑफ अवर फोक डाइटी ये जो मेला था ऑफ अवर फोक डाइटी फोक यानी लोक और डाइटी का मतलब है देवता फोक डाइटी का मतलब होता है लोक देवता लोकल देवता जिसको अपन समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा लोकल जो देवता होते हैं एक तो ऐसे देवता होते हैं पूरे भारत में उनको माना जाता है पूरे विश्व में माना जाता है जैसे भगवान राम है कृष्ण है ये पूरे दुनिया में माने जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे देवता होते हैं जो लोकल में ज्यादा माने जाते हैं जैसे तेजा जी है पाबू जी है रामदेव जी है हो सकता है इनको दक्षिणी भारत में नहीं मानते होंगे इनको ईस्ट में नहीं मानते होंगे तो ये यहाँ के अपने लोकल देवता है इनको फोक डाइटी भी कहते हैं लोक देवता तो लोक देवता का ये मेला था जैसे तेजा जी का मेला भरता है रामदेव जी का मेला भरता है ये लोक देवता के मेले हैं फोक डाइटी के ये फेयर हैं तो ऐसे ही एक किसी फोक डाइटी के फेयर को देखने के बाद में फोक डाइटी का मेला फेयर यानी लोक देवता का मेला भव्य कहता है आई फेल्ट एक्साइटेड मैंने महसूस किया उत्तेजित आफ्टर विजिटिंग द फेयर ऑफ अवर लोक फोक डाइटी हमारे लोक देवता के मेले को देखने के बाद आई सा मैंने देखा ए बिग पास्चर लैंड पास्चर लैंड का मतलब होता है चारागाह की भूमि लैंड यानी भूमि होता है पास्चर का मतलब होता है जानवर जहां पर चरते हैं ऐसा घास का मैदान जहां पर जानवर चरते हैं उसको पास्चर कहते हैं पास्चर यानी चारागाह चरने की जगह जानवरों के लैंड यानी जमीन या धरती तो चारागाह की भूमि इसको पास्चर लैंड कहते हैं तो उसने क्या कहता है वो आई सा सी की सेकंड फॉर्म है सा जब अपन चीजों को भूतकाल में बताते हैं जब हम बीती हुई बातों की चर्चा करते हैं तो हम सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं देखिए यहां पर भी फील की जगह फेल्ट आया था यहां पर भी सी की जगह सा आया है आई सा मैंने देखा ए बिग पास्चर लैंड एक बड़ा चारागाह की भूमि यानी चरने की जगह एंड ओरण ओरण क्या होता है ये एक नया शब्द है देखिए ओरण जो शब्द है वो ऐसी जमीन के लिए उपयोग किया जाता है जो भगवान के नाम पर रखी जाती है जैसे आपने कभी सुना होगा माता जी का ओरण अपने किनसरिया माता जी है उसके नीचे की जो जगह है ना वहां पेड़ ही पेड़ आपको दिखेंगे खूब सारे क्योंकि वहां से कोई पेड़ काटता नहीं है क्योंकि वो एरिया माता जी का एरिया है तो उसको ओरण कहते हैं ऐसा अनेक लोक देवताओं के नाम पर कुछ एरिया दे दिया जाता है उस एरिया में से कोई भी पेड़ नहीं काटता उस एरिया को ओरण कहते हैं ओरण जैसे माता जी का ओरण तेजा जी का ओरण मतलब ओरण किसी भी देवता के साथ में नाम जुड़ सकता है और वो उस देवता का एरिया होता है वहां से कोई पेड़ को कट नहीं करता है ट्रीज को तो इस प्रकार का जो एरिया होता है वो ओरण कहलाता है तो ये इसने कह रहा वो कह रहा है आई सा मैंने देखा ए बिग पास्चर लैंड एक बड़ा चारागाह एंड ओरण और ओरण देखा मैंने नियर द फेयर कंपाउंड जो मेले का जो कंपाउंड था मेले का जो क्षेत्र था उसके पास में मैंने एक ओरण और एक बड़ा चारागाह देखा ये कह रहा है भव्य कह रहा है कि जो मेला भरा था कल उसके पास में एक बहुत बड़ा चारागाह था पशुओं के चरने की बहुत बड़ी जगह थी और एक ओरण भी था जहां पर खूब सारे पेड़ थे संजय कहता है वॉट इज पास्चर लैंड एंड ओरण 
क्या है पाश्चर लैंड और ओरण क्या होता है इसको पता नहीं था संजय को तो वो पूछता है व्हाट इज पाश्चर लैंड चारागह एंड ओरण और ओरण व्हाट इज यानी क्या है ये क्या होता है चारागह और ओरण क्या होता है तो भव्य बताता है उसको आई हैव सीन मैनी ट्रीज मैं देख चुका हूं कई पेड़ बुशेज यानी झाड़िया एंड अनकल्टिवेटेड लैंड अनकल्टिवेटेड यानी बिना जूती हुई देखो खेत में तो जूता ही होती है जब खेत में कोई फसल बोई जाती है तो वहां हल चलाया जाता है तो हल जब चलाया जाता है उसको कल्टिवेशन कहते हैं कल्टिवेट की जाती है जमीन यानी जुताई की जाती है उसकी अनकल्टिवेट यानी जिस जमीन को जोता नहीं गया जिस जमीन को जोता नहीं जाता है कभी फसल नहीं बोई जाती है वहां पर ऐसी जमीन को अनकल्टिवेटेड लैंड कहते हैं तो ये कहता है आई हैव सीन मैं देख चुका हूं मैनी ट्रीज बहुत से पेड़ बुशेज यानी झाड़िया एंड अनकल्टिवेटेड लैंड और बिना जूती हुई धरती फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेज हियर फ्रॉम यानी से फ्रॉम द ट्रीज एंड बुशेज यानी पेड़ों और झाड़ियों से हियर यानी यहां इट सीम्स यहां पर जो पेड़ और झाड़ियां दिख रही है इट सीम्स ये लगता है ये दिखता है यहां जो इस एरिया में जो पेड़ और झाड़ियां जिस तरह से खूब सारी दिख रही है इट सीम्स ये दिखता है दैट यानी कि पीपल डू नॉट यूज कि लोग यूज नहीं करते हैं एक्सेज यानी कुल्हाड़ियां लोग कुल्हाड़ियां यूज नहीं करते हैं टू कट देम हियर यहां पर उनको काटने के लिए यहां पर जितनी मात्रा में पेड़ पौधे और जो बुशेज यानी झाड़ियां दिखाई दे रही है इस एरिया में इनको देख करके लगता है कि लोग यहां पर कोई एक्सेज यानी कुल्हाड़ियां यूज नहीं करते हैं इनको काटने के लिए तो संजय कहता है हाउ डिड यू गेट ऑल दिज दिस इंफॉर्मेशन हाउ यानी कैसे डिड हेल्पिंग वर्ब है यू यानी तुम गेट यानी होता है प्राप्त करना लेकिन डिड आ गया तो प्राप्त की भूतकाल का बन जाता है वाक्य पास्ट का बन जाता है हाउ डिड यू गेट तुमने कैसे प्राप्त की ऑल दिस इंफॉर्मेशन ये सभी सूचनाएं ये जो बातें जानकारी कि तुम्हें पता है कि पास्चर लैंड क्या होता है ओरन क्या होता है ये सारी इंफॉर्मेशन तुमने कहां से प्राप्त की तो भव्य कहता है इन माई विलेज मेरे गांव में पीपल डू नॉट कट वुड लोग नहीं काटते हैं लकड़ी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ लैंड इस प्रकार की लैंड से इस प्रकार की लैंड से यानी इस प्रकार की भूमि से मेरे गांव में लोग वुड यानी लकड़ी नहीं कट करते हैं लेटस नो आओ जाने मोर यानी ज्यादा आओ और ज्यादा जाने अबाउट दिस फॉर्म फ्रॉम अवर टीचर इसके बारे में फ्रॉम अवर टीचर यानी हमारे टीचर से आइए आओ इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लें हमारे टीचर से तो संजय पूछता है अपने टीचर को सर प्लीज टेल अस कृपया हमें बताएं अबाउट पास्चर लैंड एंड ओरण पास्चर लैंड और ओरण के बारे में हमें बताएं पास्चर लैंड यानी चारागाह जो पशुओं के चरने की जगह होती है और ओरण मैंने आपको बताई दिया किसी देवता के नाम पर एक एरिया रखा जाता है जहां पर लोग लकड़ी वगैरह नहीं काटते हैं टीचर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिय छात्रों अवर स्टेट यानी हमारा राज्य हमारा राज्य कौन सा है राजस्थान अवर स्टेट हमारा राज्य हैज यानी रखता है एज ओल्ड ट्रेडिशन यानी सदियों पुरानी परंपरा एज ओल्ड का मतलब होता है सदियों पुरानी ट्रेडिशन यानी परंपरा हमारा राज्य हमारा जो राज्य है राजस्थान अवर स्टेट हमारा राज्य हैज यानी रखता है सदियों पुरानी परंपरा एज ओल्ड ट्रेडिशन किसकी परंपरा ऑफ कंजर्विंग संरक्षण करने की बचाने की द फॉरेस्ट यानी जंगलों को हमारे राज्य में जंगलों को बचाने की सदियों पुरानी परंपरा है पीपल यानी लोग कंजर्व यानी संरक्षित करते हैं द लैंड जमीन को भूमि को लोग लैंड को कंजर्व करते हैं भूमि को संरक्षित करते हैं अराउंड देयर विलेज 
उनके गांव के चारों ओर अराउंड यानी चारों ओर देयर विलेज यानी उनके गांव के लोग उनके गांव के विलेज के अराउंड यानी चारों ओर लैंड को कंजर्व करते हैं इन द नेम ऑफ ए फोक डाइटी इन द नेम यानी नाम में ऑफ यानी के ए फोक डाइटी यानी लोक देवता एक लोक देवता के नाम में एक किसी लोक देवता के नाम पर लोग अपने गांव के चारों ओर जमीन को कंजर्व करते हैं संरक्षित करते हैं उसकी रक्षा करते हैं या तो फोक डाइटी के नाम पर है यानी लोक देवता के नाम पर सेंट्स का मतलब है संतों के नाम पर भी रखा जाता है और ग्रेट मैन या महान लोगों के नाम पर इन तीनों में से किसी के भी नाम पर ऐसी जगह को कंजर्व किया जाता है फोक डाइटी के नाम पर हो सकती है यानी लोक देवता के नाम पर सेंट्स यानी संतों के नाम पर और ग्रेट मैन या महान लोगों के नाम पर लोग अपने गांवों के आसपास की जो जमीन होती है उसको कंजर्व करते हैं सच लैंड इस तरह की जो लैंड होती है इज नॉन एज ओरण इसको ओरण के रूप में जाना जाता है इसको ओरण कहते हैं कि किसी महान व्यक्ति के नाम पर किसी फोक डाइटी यानी लोक देवता के नाम पर या सेंट्स यानी संतों के नाम पर कोई लैंड किसी विलेज के अराउंड रिजर्व रखी जाती है कंजर्व की जाती है तो उसको ओरण कहते हैं संजय कहते हैं कहता है सर पीपल डू नॉट कट वुड लोग नहीं काटते हैं लकड़ी फ्रॉम सच लैंड इस तरह की भूमि से देखो यहां पर इंट्रोगेटिव चिन्ह आ गया इंट्रोगेटिव मार्क है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह तो हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन टाइप से ये स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लास्ट में इंट्रोगेटिव आ गया ना तो ये पूछ रहा है सर लोग इस इस तरह की जो भूमि होती है सच लैंड यानी इस तरह की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं तो टीचर कहते हैं यस हां दे डू नॉट कट वुड वो लकड़ी नहीं काटते हैं एज क्योंकि दीज पीपल आर अवेयर क्योंकि ये जो लोग हैं वो जागरूक हैं अवेयर यानी जागरूक क्योंकि ये लोग अवेयर हैं अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर्यावरण के संरक्षण के लिए अबाउट यानी बारे में एनवायरमेंट यानी पर्यावरण कंजर्वेशन यानी संरक्षण ये लोग लकड़ी नहीं काटते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए अवेयर हैं क्योंकि ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक हैं द पास्चर लैंड एंड द पास्चर लैंड यानी चारागाह एंड ओरण और ओरण जो है आल्सो रिमेन प्रिजर्वड ये जो चारागाह और ओरण होते हैं जो पास्चर लैंड और ओरण होते हैं आल्सो यानी भी रिमेन यानी रहते हैं प्रिजर्व यानी सुरक्षित या संरक्षित या परिरक्षित रक्षित मान लीजिए आप कि ये जो चारागाह यानी पास्चर लैंड और जो ओरण होते हैं ये भी प्रिजर्व रहते हैं ये भी आरक्षित रहते हैं इनको भी कोई खरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता रिजर्व रहते हैं संजय कहता है सर द विलेजर्स यानी गांव वाले गांव के लोग ग्रामीण कह सकते हैं हम द विलेजर्स यानी ग्रामीण आल्सो टॉक यानी बात भी करते करते थे बात भी करते हैं सर द विलेजर्स आल्सो टॉक ग्रामीण लोग गांव के लोग आल्सो यानी भी टॉक यानी बात करना गांव वाले बात भी करते हैं अबाउट यानी बारे में गवर्नमेंट लॉज यानी सरकार के नियमों के बारे में कि गांव वाले गवर्नमेंट लॉज के बारे में भी बात करते हैं सरकारी नियमों के भी बारे में बात करते हैं रिगार्डिंग यानी बारे में सच टाइप ऑफ लैंड इस प्रकार की जमीन के इस प्रकार की लैंड के बारे में जो गवर्नमेंट रूल्स हैं इस प्रकार की भूमि के बारे में जो सरकारी नियम है गांव वाले उसके बारे में भी बात करते हैं नेक्स्ट पेज तो टीचर कहते हैं यस संजय हां संजय यू आर राइट तुम सही हो फीलिंग यानी महसूस करते हुए फील करते हुए द नीड ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर द नीड यानी जरूरत जरूरत को महसूस करते हुए जरूरत यानी नीड यानी जरूरत होती है नीड को फील करते हुए जरूरत को महसूस करते हुए ऑफ मेकिंग पीपल लोगों को बनाने की अवेयर यानी जागरूक लोगों को 
अवेयर बनाने की नीड को महसूस करते हुए लोगों को जागरूक बनाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अबाउट यानी बारे में किसके बारे में लोगों को जागरूक करना द इम्पोर्टेंस यानी महत्व ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण के सुरक्षा पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के की आवश्यकता को महसूस करते हुए यानी लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहिए इस बात को महसूस करते हुए द राजस्थान गवर्नमेंट जो राजस्थान की गवर्नमेंट है सरकार है हैज फॉर्म्ड बना चुकी है लॉज यानी कानून एंड कंजर्व और सुरक्षित संरक्षित किया है सच लैंड इस तरह की भूमि को यानी सरकार को भी यह लगता है कि लोगों को इस तरह की ये जो एनवायरमेंट था एनवायरमेंट की जो सुरक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है नीड है इसको महसूस करते हुए सरकार ने भी कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं कुछ नियम बनाए हैं इन जगहों की सुरक्षा के लिए तो संजय कहता है सर ड्यू टू रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल ड्यू टू का मतलब होता है कारण से रेस्पेक्ट यानी आदर ऑफ लोकल पीपल यानी लोकल स्थानीय लोग लोकल लोगों या स्थानीय लोगों के आदर को के कारण फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोकल लोगों के रेस्पेक्ट के कारण यानी पर्यावरण का जो संरक्षण होना चाहिए इस बात के लिए लोगों के मन में रेस्पेक्ट है लोगों के मन में आदर है इस बात को लेकर कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए एनवायरमेंट का कंजर्वेशन होना चाहिए तो एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए लोकल लोगों के मन में जो रेस्पेक्ट है उसके कारण एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लॉज और ये जो नियमों का फॉर्मेशन हुआ है जो नियम बनाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा देखो दोनों कारण से ये ओरण और पास्चर लैंड का कंजर्वेशन हो रहा है दो कारणों से एक तो लोकल लोगों के मन में भी इस बात की रेस्पेक्ट है इस बात का आदर है कि ये जो एनवायरमेंट है इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और सरकार ने भी कुछ नियम बनाए हैं इसको संरक्षण करने के लिए बाई द गवर्नमेंट ओरण गोचर ओरण है गोचर यानी गायों के चलने की जो जमीन होती है उसको गोचर कहते हैं ओरण है गोचर है एंड पास्चर लैंड और जो चारागाह है हैज बीन प्रोटेक्टेड इनको प्रोटेक्ट किया गया है इनको सुरक्षित किया गया है यानी दोनों कारणों से इनको सुरक्षित किया गया है लोगों के मन में भी पर्यावरण को संरक्षित करने की भावना है और सरकार ने नियम भी बनाए हैं इसको सुरक्षित करने के लिए इसीलिए ओरण है पास्चर लैंड है गोचर है इनको प्रोटेक्ट किया गया है दिस वे इस तरह फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जो जंगल है फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के जंगल आर बींग कंजर्व संरक्षित किए गए हैं थ्रू वेरियस ट्रेडिशन कई प्रकार की परंपराओं के द्वारा एंड लॉज और कानूनों के द्वारा यानी कई परंपराओं से भी जंगलों को सुरक्षित किया गया है जैसे कि ओरण वाली परंपरा है ये भगवान का एरिया है माता जी का एरिया है कोई यहां से पेड़ नहीं काटेगा तो ये ट्रेडिशन हो गई ये परंपरा हो गई तो परंपराओं के कारण से भी ट्रेडिशन के कारण से भी और गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं जो लॉज बनाए हैं उसके कारण से भी दोनों ही प्रकार से जो ये जो ओरण है गोचर है इनको प्रोटेक्ट किया गया है ये यहां पर कुछ कन्वर्सेशन हमने पढ़ी कुछ बातचीत पढ़ी हमने इसके द्वारा हमें कई चीजें ध्यान में आई है और उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन है और यहां एक चीज लिखी हुई है वन ट्री वन लाइफ यानी एक पेड़ एक जीवन पेड़ हमें जीवन देते हैं अगर हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम किसी एक का जीवन बचाते हैं क्योंकि पेड़ के ऊपर कई लोग डिपेंड होते हैं पशु पक्षी उनका जीवन तो पेड़ों पे ही निर्भर है हमारा भी पेड़ पे ही जीवन निर्भर निर्भर है 
तो एक पेड़ का मतलब एक जीवन ही होता है इसलिए वन ट्री वन लाइफ नाउ देर आर सम क्वेश्चन थिंक एंड टेल सोचें और बताएं कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं नोटबुक में राइटिंग का ध्यान रखते हुए और इनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है क्वेश्चन नंबर वन ये आप कैप्शन जरूर लिखें थिंक एंड टेल लेसन का नाम और नंबर तो पहले मेंशन हो ही चुका है क्योंकि कुछ रिटर्न वर्क हो चुका है इसमें थिंक एंड टेल में वॉट इज कॉल्ड वॉट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इन योर लोकेलिटी वॉट इज कॉल्ड यानी क्या कहलाता है वॉट यानी क्या इज यानी है कॉल्ड यानी कहा जाता है क्या कहा जाता है दिस टाइप ऑफ कंजर्व लैंड इस प्रकार की संरक्षित भूमि को इस तरह की जो कंजर्व लैंड होती है जो संरक्षित भूमि होती है इस टाइप की उसको क्या कहा जाता है इन योर लोकेलिटी तुम्हारी लोकेलिटी में तुम्हारे आसपास तुम्हारे आसपास ऐसी जो कंजर्व लैंड होती है जो संरक्षित भूमि होती है उसको तुम्हारे आसपास क्या कहा जाता है तो अपने आसपास ओरण ही कहा जाता है तो यहां पर आपको लिखना है इसका आंसर ओरण लैंड ओरण लैंड कहा जाता है अपने किनसरिया माता जी है ना उसके नीचे जो भी एरिया है वो ओरण है माता जी का तो उसको ओरण लैंड कहा जाता है दूसरा है क्वेश्चन नंबर टू विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन किस प्रकार की सुरक्षा विच यानी किस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा की सुरक्षा किस टाइप का प्रोटेक्शन किस टाइप की सुरक्षा वॉज देयर इन विलेज विलेजेज गांव में थी किस प्रकार की सुरक्षा गांव में थी टू सेव द ट्रीज पेड़ों को बचाने के लिए फ्रॉम कटिंग डाउन काटने से एंसेंट टाइम यानी प्राचीन समय में प्राचीन समय में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा थी तो इसके लिए आपको लिखना है यह आंसर द कम्युनिटी अवेयरनेस अब प्राचीन समय में इस तरह के सरकारी नियम तो थे नहीं तो लोग ही जागरूक थे इस तरह की जंगल को बचाने के लिए तो प्राचीन समय में किस प्रकार की सुरक्षा थी जंगलों को बचाने के लिए द कम्युनिटी अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता कम्युनिटी यानी सामाजिक या सामुदायिक अवेयरनेस यानी जागरूकता द कम्युनिटी अवेयरनेस यानी सामुदायिक जागरूकता इन राजस्थान राजस्थान में टू सेव द एनवायरमेंट पर्यावरण को बचाने के लिए इज एज ओल्ड यानी बहुत प्राचीन समय से है एज ओल्ड यानी सदियों पुरानी है प्राचीन समय से ही राजस्थान में ये जो एनवायरमेंट को बचाने की जो परंपरा है वो सदियों पुरानी है द लैंड एरिया जमीन का एरिया नियर द विलेजेज यानी गांव के पास का इज कंजर्व संरक्षित होता था बाई नेमिंग इट आफ्टर इसका नाम रख करके एनी रीजनल गॉड किसी क्षेत्रीय देवता गॉडेस यानी देवी सेंट यानी संत और ए ग्रेट पर्सन या किसी महान व्यक्ति के नाम पर किसी उस पास के एरिए का नाम रख करके उसको कंजर्व किया जाता था फिर से बताता हूं द लैंड एरिया यानी जमीन का एरिया नियर द विलेजेज यानी गांव के पास में इज कंजर्व संरक्षित किया जाता था बाई नेमिंग इट आफ्टर यानी इसका नाम किसी के ऊपर रख करके उस एरिया का नाम किसी के ऊपर रख करके इसको संरक्षित किया जाता था अब किसके नाम पे रखा जाता था एनी रीजनल गॉड कोई क्षेत्रीय देवता के नाम पर गॉडेस यानी देवी के नाम पर सेंट यानी संत के नाम पर और ए ग्रेट पर्सन या किसी महान व्यक्ति के नाम पर उस एरिया का नाम रख करके उसको कंजर्व किया जाता था संरक्षित किया जाता था क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड क्वेश्चन है वॉट एफर्ट्स यानी क्या प्रयत्न वॉट एफर्ट्स यानी क्या प्रयत्न हैव बीन डन किए जा चुके हैं बाई द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा अबाउट गोचर गोचर के बारे में ओरण यानी ओरण के बारे में एंड पास्चर लैंड और चारागाहों के बारे में राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा क्या 
एफर्ट्स किए जा, जा चुके हैं एफर्ट्स यानी प्रयत्न क्या प्रयत्न किए जा चुके हैं राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा ओरण पास्चर लैंड और गोचर को बचाने के लिए तो यह लिखना है आपको द राजस्थान गवर्नमेंट हैज मेड राजस्थान की सरकार ने बनाए हैं लॉज यानी कानून फॉर द कंजर्वेशन संरक्षण के लिए ऑफ ग्रास लैंड्स घास के मैदानों को ग्रेजिंग लैंड्स चारागाहों को एंड ओरण और ओरण को तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं कानून बनाए हैं ऑन योर ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं तीनों इस तरह से आपको करने हैं ऑन योर बर्थडे आपके बर्थडे पर और न्यू ईयर या नए साल पर और एनी पर्टिकुलर डे या किसी विशेष दिन पर यानी आपके बर्थडे पर नए साल पर या कोई और विशेष दिन पर विच इज इंपोर्टेंट फॉर यू जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो ऐसा कोई दिन जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो प्लांट ए सेपलिंग प्लांट यानी पौधा भी होता है और प्लांट यानी लगाना भी होता है लगाओ एक सेपलिंग यानी छोटा पौधा ब्रैकेट में प्लांट भी लिखा है यानी किसी खास दिन आपके जन्मदिन पे लगा दो बर्थडे पर लगा दो न्यू ईयर पर लगा दो या कोई पर्टिकुलर डे हो कोई खास दिन हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसे किसी दिन पर प्लांट ए सेपलिंग यानी एक छोटा पौधा लगाओ इन द नेम ऑफ किसी के नाम पर किसके नाम पर इन द नेम ऑफ योर एंसेस्टर्स एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वजों को आपके एंसेस्टर्स के नाम पर लगाओ आपके पूर्वजों के नाम पर एक पौधा लगाओ एंड टेक रेजोल्यूशन और लो शपथ और प्रतिज्ञा लो रेजोल्यूशन यानी प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा लो टू टेक कंप्लीट केयर पूर्ण देखभाल करने की पूर्ण देखभाल करने की प्रतिज्ञा लो ऑफ इट इसकी दिस वे इस तरह वी ऑल टुगेदर हम सभी मिलकर कैन प्रोटेक्ट सुरक्षा कर सकते हैं ट्रीज यानी पेड़ों की तो ये यहां पर लिखा हुआ है आपको भी पेड़ लगाना चाहिए पौधा लगाना चाहिए आपके बर्थडे पर लगा सकते हो आपके नए साल पर लगा सकते हो या कोई और दिन आपको महत्वपूर्ण लगता है इंपॉर्टेंट लगता है उस पर आप प्लांट कर सकते हैं कोई भी सेपलिंग और अपने जो एंसेस्टर्स हैं जो पूर्वज हैं उनके नाम पर आप वो पौधा लगा सकते हैं और उसको उसको फुल केयर करने की रेजोल्यूशन यानी शपथ आपको लेनी चाहिए केवल पौधा लगा करके छोड़ नहीं देना चाहिए उसकी केयर भी करना बहुत जरूरी है उसको ट्री तक डेवलप करना भी बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स टाइम इज ओवर नाउ ऑफ इस ऑफ दिस वीडियो इस वीडियो का टाइम ओवर हो गया है वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर विच आर इन डिस्कस एंड टेल जो कि हैं डिस्कस और टेल में इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये करेंगे अगले वीडियो में यू हैव टू डू दीज थ्री क्वेश्चन इन योर नोटबुक इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न दैम और उनको लर्न करने की भी कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स यू शुड डू योर रिटर्न वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज हमेशा आपको अच्छी हैंड राइटिंग में आपका आपका जो वर्क है वो करना चाहिए एंड ट्राई टू लर्न दैम डे बाई डे हर दिन का वर्क उसी दिन लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए ओके डियर स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे सी यू एंड बाय